നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദ്യാസ് കിച്ചൻ അരോമലയ്ക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദിയാസ് കിച്ചൻ അരോമ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നൂറാമത്തെ റെസിപ്പിയാണ് അതാണ് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബറും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പഴനുറുക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയ പഴം നുറുക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ശർക്കര ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഏലം പൊടിച്ചതാണ് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിന് ഒത്തിരി അങ്ങ് തിന്നാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലായിരിക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി പഴവും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വരണം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഈ നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കണം പഴം ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം എല്ലാ പഴവും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പഴം നെയ്യുടെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഒരുക്കിയതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഈ സമയം കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പം തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഈ ശർക്കരയും തേങ്ങയും പഴവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിൽ തേങ്ങ കൂടാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ വേണം ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരണം ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം കുറച്ച് മതി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏലത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറും നെയ്യും ശർക്കരയും ഒക്കെ കൂടി നല്ല ഒരു വാസനയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശർക്കരയുടെ അളവ് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടാനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അധികം മധുരം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മധുരം വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ശർക്കരയുടെ അളവ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴന്നവർക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഴത്തിൽ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒത്തിരി ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏലം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വാദേറിയ പഴന്നുറുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറെ റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണ